لطفاً بفرمایید لطفاً لطفاً بفرمایید لطفاً اجازه بدین لطفاً اجازه بدین همیهنان دوستان گرامی شخصیت ها و منتخبان مردم از کشورهای مختلف سلام و درود بر شما و همه هموطنان عزیزم در ایران و سراسر سر جهان اولین چیزی که امسال باید گفت شعله بر شدن قیام خجسته و آزادی بخش در تهران و در سراسر سر ایران است دوباره دوباره مشهد و شیراز تا قشم و بندر عباس کرج و کرمانشاه تا شهریار و اسلام شهر و کاشان و عراق تا اصفهان و رام هرمز بله خاموشی نمیپذیرد بی وقفه ادامه دارد و دائما گسترش و عمق پیدا می کند خروش شهرها خروش شهرها و جوانان شورشی زربان قلب ملت ایران در شوق آزادی برای یک ایران آزاد است و درود مجدد به هموطنانم در خرمشهر که تشنه آب و آزادی هند. شما که با سراحت به آخوندها گفتید نمازتون باطله درود بر شما ایرانیان و فریاد اونها از اینجا تا تک تک شهرهای ایران واحده درود بر شما من از توی مقاومتی به اینجا اومدم که همه هستی خودش رو برای پیروزی قیام ایران و برای سرفرازی و شکوه ایران نثار کرده است من به اینجا آمدم که آنچه را شما قیام کنندگان میخواهید اعلام کنم شما قیام کنندگان در سراسر سر شهرهای ایران بله زمان زمان سرنگونی است پیروزی حتمی است و ایران آزاد می شود مجاهدان آزادی در اشرف سه قرارگاه بیقراران
بود بر مجاهدان آزادی در اشرف سه که ساختن اشرف سه رو اینچنین به دست خودتون امکان پذیر کردید و ساختن اشرف سه به دست خودتون بر شما و بر مردم ایران مبارک باد درود درود بر شما درود بر شما و این همه تلاش و خلاقیت برای بنای اشرف سه پس پیش به سوی هزار اشرف در داخل میهن اشغال شده خواهد شد ما مجددا به مجاهدان آزادی در اشرف سه می پیوندیم بسیار خوش آمدید به این گرد همایی و با این خلاقیت و کار شگفت انگیزی که در این مدت انجام دادید و الان ما همه اون رو به چشم گوشه ای شدیدیم دست شما درد نکنه خدا قوت از قیام دیما به این طرف رو که کوه آتش آتش تغییر و سرنگونی در ایران نمایان شده و دکل کشتی پیروزی انقلاب دموکراتیک و آری از شیخ و شاه در چشم انداز است مردم ایران با قیام ها و کانون های شورشی احرام سرنگونی را به دست گرفتند این واقعیت ها را چگونه و در کجا می تواندید؟ اول اینکه در پرپه آفتاب مقاومت شعبده راه حل از درون فاشیزم دیلی سوخته و باطل شده مردم و جوانان شورشگر پایان کار هر دو جناه رژیم را اعلام کرده اند. جوانان بیباک و دلیر راه نبرد و تهاجم حد اکثر و راه مقاومت به هر قیمت را در پیش گرفته اند و به پیش می روند دومین نشانه دوران سرنگونی این است که مردم ایران شش ماه هست بر پای قیام و یک جنبش اعتراضی را در زیر سرکوب حد اکثر ممکن کردند اون هم با وجود پیکرهای خودکشی شده در زندانهای آخوندها با وجود دستگیری ها و همچنین اعدامهای مرعوب کننده روزانه در این شرایط بود که کارگران نیشکر هفت تپه خیزش خودشون رو از سر گرفتند بعد کارگران فولاد احواز بعد کشاورزان اصفهان قیام کردند و نمازگزاران به امام جمعه خامنه ای پشت کردند و خروشیدند که پشت به دشمن رو به میهن اصفهان هنوز ملتهب بود که هموطنان عرب ما در خوزستان مخصوصاً 
در احواز قیام کردند بعد کردستان به پا خواست و اعتصاب طولانی مردم بانه همه را به تحسین واداشت و بعد از اون در نقش مسیر سرنگونی نمونه و شاخص جدیدی ظهور کرد آری نمونه و شاخص جدیدی ظهور کرد کازرون شهر قیام و آتش خون با زنان شجاعی که با زنان شجاعی که همراه با برادرانشان با سنگ نیروهای تا دندان مسلح دشمن رو با همان الگوی اشرف پس زدند از اینجا از اینجا قیام شتاب گرفت اعتصاب رانندگان و کامیونداران زحمتکش در دیویست و هشتاد و پنج شهر در سی و یک استان اون هم به مدت دوازده روز ارکان رژیم را به لرزه در آورد هر روز و هر روز معلمان بازنشستگان قارت شده ها و کارگران صدها واحد تولیدی برخواستند از هفته پیش بازار تهران جرق زد و قیام در تهران و شهرهای دیگر شعله ور شد بله ایران دوباره برخواسته با همه فرزندانش و با همه ملیت ها و اقوامش راستی راستی مقصد کجاست مقصد ایران آزاد است با برچیدن استبداد و قارتگری تا تسخیر بیت خامنه ای در مورد سرنگونی محتوم فاشیزم دینی این است که تنش ها و تضادهای اقتصادی و اجتماعی به ویژه بیکاری، گرانی و فقر و نابرابری به نقطه رسیده که بازگشت ناپذیر است موقعیت انفجاری رو همه احساس میکنند بانگهی آخوندها نه راه حلی دارند نه می توانند و نه می خواهند مشکلی را حل کنند ولایت فقیه فاقد هر گونه مشروعیتی است موقعیت خامنه ای کیفن تنزل کرده تمام رژیم در تنگ نای بیپولی است سپاه پاسداران و بسیج ضد مردمی دوچار ریزش است نمایش اصلاح طلبی برای حفظ رژیم هم دیگر تماشاچی ندارد و سراپای حکومت در گرداب جنگ درونی است حالا این مدافعان رژیم هند که به وجود دو دولت متخاصم در رأس نظام اقرار می کنند یکی از اونها آشکارا گفته است به نقطه عطف حصف یکی از دو دولت نزدیک می شویم. یا دولت پنهان ارکان حکومت را به طور کامل در دست می گیرد یا مجبور به عقب نشینی از قلم روهای مختلف می شود بله این است واقعیت رژیم از زبان خودشان و اما چهارمین نشانه روند سرنگونی این رژیم این است که در سطح بین المللی آخوندها مهمترین پشتوانه سیاست مماشات رو که در آمریکا بود از دست داده اند سپر 
بین المللی حافظ رژیم فرو ریخته برجامشون رو عملا از دست دادند بهمن تحریم ها پی در پی بر سر اونها فرود میاد و توان جنگ افروزی و ماجراجوی منطقی اونها فروکش میکنه تحریم تسلیحاتی و نفتی که مقاومت ایران از چهار دهه پیش خواهان اون بوده حالا تا اندازه ای به جریان افتاده و دیگر روزگار برچسب زدن بمباران و سرکوب اپوزیسیون اون هم به درخواست این رژیم و برای این رژیم دیگر به سر آمده است بر شما و این همه انرژی پنجمین پنجمین و مهمترین نشانه دوران سرنگونی این است که آنچه آخوندها از اون می ترسیدند به دست آمده و اون پیوند میان خشم محرومان و ستم زده ها با مقاومت سازمان یافته است این را این را همه این را همه سران رژیم و مهره های ریز و درشت اون بارها خاطر نشان کردند و این اقرار اونها به پایان کار این رژیم است بله سرنگونی در راه است در سال 1392 بعد از گروگانگیری و بعد از قتل عام 52 مجاهد خلق در اشرف مسعود نقش مسیر هزار اشرف در داخل ایران رو در چارچوب مؤسسان چهارم ارتش آزادی اعلام کرد تا سازمان رهبری کننده قیام تا سازمان رهبری کننده قیام به مردم به پا خواسته متصل شود شوراهای مقاومت ملی نوک پیکان استراتژی قیام و سرنگونی در شهرهای به پا خواسته و شورشی هستند و این چنین است که رنج و خون شهیدان و اسیران از سی خرداد تا امروز در قیام ها شعله می کشد و همچنان که مسعود گفته است اگر ایران به ایستد جهان با ما و در کنار ما خواهد ایستاد
هموطنان عزیز یک نسل پرشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است قیام آفرینان و کانون های شورشی راه تازهی گشوده اند برخیزید و در این راه قدم بگذارید دست های خود را در دست های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید حاضرهای شما جوانان قیام آفرین شنیدند دیدید که ورزنی ها ورودی شهر را در اختیار گرفتند کازرونی ها خیابان ها را در اختیار گرفتند و راننده ها و کامینداران جاده ها را در اختیار گرفتند و دیدید که جوانان تهران در لالزار فردوسی شوش ملت و اکباتان با چه روحیه و شجاعتی خیابانها را سنگربندی کردند و با مزدوران وحشی مقابله کردند آری این نبرد ملت ایران است برای در اختیار گرفتن تمام کشور و برای پس گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر صنعت آلترناتیف سازی مجازی و منتاج در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده البته با کپی چسبان که این هم از علائم دوران پایانی این رژیم است اما مسئله این است که چگونه میخواهند این رژیم را زمین بذارند به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای سبز شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی حالا اگر تشکیلات و سازبان رهبری کننده بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت می توان به کار این رژیم پایان داد ما می گوییم بفرمایید درنگ نکنید اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی می توان حاکمیت مردم را جایگزین کرد ما می گوییم بفرمایید درنگ نکنید اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا بدون تحمیل آتش بس با یکصد رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا تهران تا 
و پیشوی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی می توان آخوندها را به زیر کشید ما می گوییم بله بفرمایید و درنگ نکنید اگر اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت های رژیم در 64 قطنامه ملل متحد اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67 اگر بدون کارزار اشرف نشان ها در چهار گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران آن هم به مدت چهار دهه و اگر بدون برنامه و ترهای مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که پنج دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است بله اگر بدون اینها میتوان این راه پنجاه ساله را یک شبه تی کرد و صرفا با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد ما میگوییم بفرمایید این گوی و این میدان درنگ نکنید اما اما بگذارید بگویم که اما اجازه بدیم بگم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق یعنی با لشگرکشی خارجی متصوره که البته نتیجه اون هم از قبل معلومه در این چل سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودند همه شانس خودشون رو آزمودند ولی واقعیت ها و تجربه ها نشون داد که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح می شود نه سبز و مخملی سرنگونه این رژیم لاجرم قیمت می خواهد فدا و صداقت می خواهد سازمان و تشکیلات می خواهد جایگزین مستحکم سیاسی می خواهد کانون شورشی می خواهد و ارتش آزادی در جنبندی قیام دی ماه گفته است ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعا کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست هموطنان آگاه و آزاده آزاده. مقاومت ایران از 16 سال پیش با تصویب طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی اعلام کرده که حاضر به همکاری با همه نیروهای جمهوری خواهی است که به نفی کامل رژیم ولایت فقیه التزام دارند 
و برای یک ایران دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه میکنند شورای ملی مقاومت شورای ملی مقاومت از چهار دهه پیش به دور از لفاظی های رایج سیاسی قیمت یکایک کلمات و مصوبات و تعهدات خودش رو با رنج خون بسیار پرداخته ما به پیریزی جامعه ای فرا میخوانیم که تار و پودش آزادی، دموکراسی و برابری است و همچنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعیض جنسی و قومی و طبقاتی است برای زن و مرد و از حق انتخاب آزادانه پوشش از جدایی دین و دولت از خودمختاری ملیت ها از تصاوی حقوق سیاسی و اجتماعی کلیه افراد ملت ایران از لقب اعدام از آزادی بیان احزاب مطبوعات و اجتماعات از آزادی اتحادیه ها، انجمن ها، شوراها و سندیکا ها دفاع کرده ایم و دفاع می کنیم طرح طرح دوازده ماده شورای ملی مقاومت ایران برای خود مختاری کردستان ایران که سی و پنج سال پیش تصویب و اعلام شده هنوز هم یکی از جامع ترین الگوهای جهانی است و سرانجام و سرانجام این که ایران آزاد یک ایران غیر اتمی در همزیستی مسالمت آمیز با همکاری منطقی و بین المللی است آری این است آری این است سیمای یک جایگزین دموکراتیک در برابر حاکمیت آخوندی و هر گونه دیکتاتوری در این مسیر در این مسیر اولین گام در این مسیر اولین گام انتقال حاکمیت به مردم ایران است با اتکا به همین مردم و پایگاه مردمی است که می توان از هرج و مرج و ناامنی برحضر ماند و می توان تمامیت ایران و ایرانی را حفظ کرد و سرفراز نگه داشت طبق برنامه شورای ملی مقاومت بعد از سرنگونی رژیم یک دولت موقت یک دولت موقت شش ماهه تشکیل می شود که وظیفه اصلی اون تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی مستقیم مساوی و مخفی مردم ایران است این مؤسسان این مؤسسان باید ضمن دو سال قانون اساسی جمهوری جدید را تدوین کند و آن را به رأی مردم ایران بگذارد و همچنین نهادهای اساسی جمهوری جدید را طبق آرای مردم مستقر کند معتقدیم ما معتقدیم که رهایی جامعه از فقر از بیکاری زاغ نشینی قحطی آب و 
فجایع زیست محیطی امکان پذیر است اما قبل از هر چیز حقوق سیاسی و مشخصا حق حاکمیت پایمال شده مردم ایران باید اعاده و احیا شود این این خواستگاه مقاومت ما و این فلسفه وجودی شورای ملی مقاومت ایران است دوستان عزیز سود اساسی رژیم همواره در این بوده هست که توانایی مقاومت و این جای گذین رو انکار کنه و از مماشاتگران در قرب برای سرکوب این جنبش استفاده کنه بنابراین باید تاکید کنم در رابطه با ایران تا وقتی که موضوع مقاومت و حق مقاومت و به رسمیت شناختن این مقاومت وارد معادلات نشده نمیتوان خسارت ها و ضربات سیاست مماشات با فاشیسم دینی را جبران کرد ما همواره گفته ایم و تکرار می کنیم که سرنگونی و تغییر رژیم و برپایی یک ایران آزاد بر عهده خود ما و مردم ماست البته البته باید بگویم البته باید بگویم که ما در این حال از هر گونه عقب نشین یا خونت ها استقبال می کنیم زیرا هزار جام زهر در خدمت هزار اشرف است هموطنان عزیز امروز فرزندان رشید ایران در کار برپای قیام ها سر از پا نمی شناسند به زنان شجاع ایران که همه جا پیشاهنگ و پیشرو هستند درود می فرستم. و همچنین و همچنین درود میفرستم به جوانان و اعضای کانونهای شورشی که حتی در اسارت و زندان هم با تأکید بر سرخترین نام یعنی هویت مجاهدی خودشون رژیم رو وحشت زده میکنن درود بر همه اونها همه شما رو به حمایت عملی از قیام ها فرا میخوانم از هر ایرانی در هر کجا که هست برای پیش بردن قیام کاری ساخته است و از شما جوانان ایرانی که در اینجا حاضرید کارهای زیادی ساخته است این 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 تعهد همه ما و پیمان من و ما با ملت ایران است که همه چیز را در کفه قیام بگذاریم هر ثانیه با قیام باشیم و در همه جبهه ها برای پیشرفت قیام فداکاری کنیم بله همه برای قیام و هر لحظه با قیام
شهیدان به همه شهیدان و زندانیان مقاوم از سی خرداد شست تا امروز درود میفرستم و درود 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 و به یاد عشق های شعل فر و به یاد عشق های شعل ور و فروزان مانند صدیق و ندا در پانزدهمین سال گرده هر کشیدنشون یاد و نامشون گرامی من به خوبی میدونم که این احساسات بیشاعبه شما متوجه کهکشان شهیدان مقاومت و ارتش آزادی مردم ایران است به خاطر قیام آفرینان و کانون های شورشی و برای زندانیان پایدار و مقاوم است به ویژه برای شهیدان قتل عام در زندانهای رژیم آخوندی در سال 67 که امسال سیومین سالگرد جانفشانی آن قهرمانان است از درون شب تار از درون شب تار می شکوفت گل سرخ نیست تردید زمستان گذرد و از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ بیگمان می آید سلام بر آزادی سلام بر مردم ایران درود بر همه شما و از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ بیگمان می آید می آید و می آید
پرتوان چون شیر در گناه پرشتا بیشکست تا روز انتقام 